Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer en détail un patron de couture Sunwing Colors. Donc sur le site, je vais dans ma bibliothèque où j'ai tous les patrons que j'ai achetés. Et je vais prendre le modèle Cayenne par exemple. Donc on a ici la description du patron et deux catégories, le patron et les instructions de couture. On va commencer par le patron. Dans cette catégorie, il y a toujours un article pour vous aider à choisir la taille à coudre et trois sous-catégories selon le format de votre imprimante. Donc pour choisir votre taille, on clique sur « Quelle taille choisir ?». Donc ici, vous avez les indications sur comment choisir la taille à coudre avec le tableau des mensurations en centimètres. Et en bas ici, vous avez le guide couleur. Donc si vous voulez coudre la jupe en 5 ans par exemple, vous devrez suivre la couleur verte dans les instructions de couture. Donc une fois qu'on sait quelle taille on va coudre, il va falloir imprimer le patron. Le patron est disponible en différents formats. Donc le format plan pour les chanceuses qui ont la possibilité d'imprimer sur un très grand format. Le format A4, donc c'est le standard en Europe. Et le format lettres qui est le standard aux états unis par exemple. Donc il faut bien sélectionner votre format de page, c'est important, car sinon vous aurez des problèmes de taille. Donc je vais partir sur du A4, mais on aura la même chose hein, dans les autres formats. Donc là où avant j'avais un fichier unique avec tous les patrons les uns à la suite des autres, avec un tableau qui me disait pour la taille 2 ans, imprimer la page X à Y, pour la taille 3 ans, imprimer la page Y à Z, etc. Maintenant, j'ai tout qui est bien séparé. Donc si je veux coudre la jupe en 5 ans, je clique sur 5 ans. Tout en haut, j'ai le patron à télécharger. Donc je l'ouvre et j'imprime directement tout le fichier puisqu'il ne contient que le patron en taille 5 ans. Et euh, j'ai le schéma de reconstitution du patron en dessous. Ensuite, si j'ai besoin de coudre plusieurs tailles de la jupe, je peux aussi utiliser la planche multitaille. Donc là, pareil, j'ai le patron à télécharger, j'imprime tout. Et on utilise le schéma de reconstitution de la planche qui est plus bas. Et donc ce que j'aime sur ce nouveau site, c'est que si j'ai envie, ou si vous m'en faites la demande, je peux rajouter une taille par exemple. Elle sera ajoutée automatiquement à la liste. Donc une fois qu'on a notre patron, on va pouvoir commencer à coudre. Donc là, vous avez toujours la possibilité de télécharger le livret d'instruction. C'est exactement le même qu'avant. Donc si je clique, j'ai ici le fichier à télécharger que je peux enregistrer. Ou alors, je peux consulter les instructions en ligne. Par exemple, si je veux réaliser la jupe C, donc je clique sur préparation de la jupe C pour savoir tout ce qu'il me faut. Donc là, j'ai tout, comme sur le livret, les fournitures qu'il me faut, les différentes pièces rectangles en plus pour chaque taille. Vous vous rappelez, on avait la couleur verte pour du 5 ans. Donc là, je retrouve en vert tout ce qu'il me faut pour le 5 ans. Et tout en bas, on a le plan de coupe. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Toutes les étapes sont dans l'ordre, mais selon la version que vous faites, vous n'avez pas besoin de voir toutes les étapes. Par exemple, pour la version C, je n'ai pas besoin de cliquer sur coudre des poches italiennes version A. Je passerai directement à coudre des poches plaquées version C. Ici, on a en premier la vidéo qui montre comment coudre cette étape. Et en dessous, on a les instructions écrites avec les schémas, comme dans le livret d'instructions. Sur tous les articles, vous avez la possibilité de laisser un commentaire. Vous pouvez noter ce que vous voulez, donc si vous avez aimé ma méthode, si vous avez une autre méthode pour faire la même chose, si vous avez rencontré un problème sur cette étape, si vous avez des questions, donc je répondrai le plus rapidement possible. Ou si vous, vous avez la réponse à la question d'une autre personne, n'hésitez pas, les commentaires sont visibles par tous ceux qui ont accès au patron. Et là encore, le site me laisse la possibilité d'ajouter plein d'articles, d'ajouter des tutos pour personnaliser encore plus les patrons, de mettre en avant les versions des testeuses par exemple, ou vous donner une liste de tissus mercerie avec des liens vers les boutiques en ligne que je préfère. Bref, j'aimerais que mes patrons soient des patrons vivants qui évoluent dans le temps, pas juste un patron que vous avez acheté et téléchargé une fois, peut-être cousu une ou deux fois. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos idées dans les commentaires sous la vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous plaira. Et si cela vous plaît vraiment, je vous propose même de devenir partenaire, mais tout ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo.